குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பரில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த சாப்டரில் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் மெஷின் இது ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் ஏற்கனவே ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா எ மெஷின் காஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ரேஷன் ஆஸ் காஸ்ட்டு அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஆர் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் பை ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் எவ்ரி இயர் இஃப் மணி இஸ் ஒர்த் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் டிட்டர்மைன் த ஏஜ் ஆஃப் த மெஷின் ஏஜ் which the machine should be replaced uh, the resale value of the machine is zero what is the weighted average cost of owning and operating the machine apdi inte ketirukanga so idu university la repeated ah kekka kodiya or question ஸோ ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா ஒரு மெஷினை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து மொத வருஷத்துக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா நூறுரூபா வருஷ வருஷம் கூடும் அதாவது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு மூணாவது வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு நாலாவது வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட்டிகிட்டே போகும் ஓகேவா மணி வந்து ஒர்த் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா எந்த வருஷத்தில் வந்து மிஷினை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பொறுத்த வரையில் ரீசேல் வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் வந்து ஜீரோ அப்போ வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எத்தனை வருஷங்கிறது இங்கே கொடுக்கல அதனால் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிடுவோம்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நமக்கு அந்த டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னா அடுத்த ஆறாவது வருஷம் ஏழாவது வருஷத்துக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நானாக வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஓகேவா சரி அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் சொல்லிட்டாங்களே மொத வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நூறுரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூஸை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டாக நம்ம போட்டுக்கிட்டாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்னது வரும் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் அந்த ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் என் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபார்முலா ஓகேவா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் டு த பவர் ஒன் மைனஸ் என் அப்படின்ட்டு எழுதணும் தட் மீன்ஸ் என்னது அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் டு த பவர் ஒன் மைனஸ் என் அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் டு த பவர் ஒன் மைனஸ் என் அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் ஓகேவா என்னுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சரி ஸோ இதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோமா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் 1.05 பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் டு த பவர் ஒன் மைனஸ் என்னு சொல்லியிருந்தோமா மொத வருஷத்துக்கு போடும்போது என்னது கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தானே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வருமா மொத வருஷத்துக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஒன்னு அதனால தான் நம்ம இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் டு த பவர் ஒன் மைனஸ் டூ ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு போடும்போது அது என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் டு த பவர் மைனஸ் ஒன்னு 1.05 பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கேல்குலேட்டரில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் அடுத்து மூணாவது வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் த்ரீயா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ்
அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவை வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆன்சரை ஒன்லேருந்து டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ செவன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன் டிவை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அடுத்த வருஷத்துக்கு பார்க்கும்போது ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னு போடுவோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் க்யூப் அப்படின்ட்டு வந்து போட்டுக்கோங்க அப்போ ஒன்னை எதை வச்சு டிவைட் பண்ணணும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் க்யூபுக்கு என்ன ஆன்சருங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதை வச்சு நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஆன்சராக வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ சிமிலர்லி லாஸ்ட் அஞ்சாவது வருஷத்துக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் என்னது வருது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இது எயிட் டூ செவன் செவனா இல்லை எயிட் டூ 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 எயிட் டூ டூ செவனாங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க செவன் செவனா டூ செவனா அப்படின்ட்டு சரி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னா வந்து அடுத்த காலம் வந்து சிஐ இன்டூ இந்த டிஐ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டையும் இந்த டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டரையும் வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு வரும் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் ஸோ இதை மாதிரி இந்த ரெண்டு வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணால் நைன்டீன் நைன்டி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நைன்டீன் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் சம் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் ஓகேவா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டையும் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டரையும் மல்டிபிள் பண்ணது தான் வந்து நம்ம அடுத்த காலமில் வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் மிஷினோட காஸ்ட் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஏன்னு ஃபஸ்ட்டு வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஏவை வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் கூட வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட இந்த டூ தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஆட் பண்ணணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் கூட நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கும் இது கூட நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோரை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வரணும் இந்த வேல்யூ கூட இதை ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த வேல்யூவை வந்து கொண்டுட்டு வருவோம் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஆனால் கால்குலேஷன்ஸ் ரைட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு தடவை கால்குலேட்டரில் செக் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம்னா க்யூமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து இங்கே இருக்குதா ஸோ க்யூமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்னோட ஒன்று வந்து நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணி போடுறது ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவான இந்த ஒன்னை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து எழுதியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒன்னையும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோரையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ காலம் ரோவையும் ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருப்போம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து மொத நாளையும் நம்ம ஆட் பண்ணது தான் வந்து என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எழுதியிருப்போம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து மொத அஞ்சையும் ஆட் பண்ணது தான் வந்து எங்கே எழுதியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எழுதியிருப்போம் இது தான் க்யூமுலேட்டிவ் க்யூமுலேட்டிவ் அப்படின்னாலே இப்படி தான் செய்யணும்னு தெரியும்ல ஸோ அதை மாதிரி நம்ம க்யூமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் என்னங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆன்வல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்வல் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் க்யூமுலேட் டோட்டல் காஸ்ட் டிவிடே டிவைடடு பை க்யூமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடடு பை ஒன்று ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் அதை மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணி போடுவோம் ஸோ டிவைட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ இதில் எந்த இடத்துல கம்மியாகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா 
இந்த இடத்துல தான் நமக்கு கம்மியாகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு த தேர்ட் இயர் ஸோ மிஷினை வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்போம் இங்கே வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுங்கிறது இதனோட ஆன்சர் டூ டூ செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது தான் வந்து நமக்கு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஓகேவா இது வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக தரேன் ஏ மெஷின் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆஸ் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் பதினஞ்சாயிரம் வந்து ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்டு அதை மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்ரி இயர் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஐநூறுரூபா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இஃப் மணி ஒர்த் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டதுனால நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டருக்கு இதே காலமையே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மட்டும் உங்களுக்கு என்னது வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரம் அப்படின்ட்டு வரும் மூணாவது காலம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இந்த காலமாக நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்ல அதை மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் கேல்குலேட் பண்ணி எப்போ வந்து மிஷினை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மேலே டைப்பில் அதே ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அதே மாதிரியே செஞ்சுருங்க இதை இதுவும் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா மெஷின் ஏ காஸ்ட் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் ஆனுவல் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் பை டூ தௌசண்ட் எவ்ரி இயர் டிட்டர்மைன் த பெஸ்ட் ஏஜ் அட் விச் த மெஷின் டு பி ரீப்ளேஸ்ட் இஃப் த ஆப்டிமம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி இஸ் ஃபாலோட் வாட் வில் பி த ஆவரேஜ் இயர்லி காஸ்ட் ஆஃப் ஓயிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் த மெஷின் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ மிஷினை வந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து நைன் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து மொத வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டா இரநூறு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது அப்படின்னா மிஷினை வந்து எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம ரீப்ளே ரீசேல் வேல்யூங்கிறதே வந்து நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை ஸோ த மிஷின் ஹாவ் நோ ரீசேல் வேல்யூ தேர்ஃபோர் ஃபார் மிஷின் ஏ த ஆவரேஜ் டோட்டல் ஆனுவல் காஸ்ட்டை தான் வந்து நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் எப்போ ஒரு மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம இங்கே எப்போவும் போல் என்ன செய்வோம் மொதல் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மொதல் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணணும் இது நம்பர் நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் இங்கே வந்து எங்களுக்கு என்னது வரும் அப்படின்னா இது வந்து ஃபோருன்னு வரும் இது வந்து ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ மொதல் வருஷத்துக்கு இரநூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நம்ம இதை மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஸோ ரீசேல் வேல்யூவே கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் வந்து வரும் ஸோ சேஞ்ச் இன் எஸ்என் அண்டு டிஎன் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னதுன்னா ஆக்சுவலாக வந்து மொதல் வருஷத்து மிஷின் ஏ காஸ்ட் நயன் தௌசண்டா ஸோ அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸை தான் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து மொதல் வருஷத்துக்கு வந்து அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிக்கிடுவோம் எவ்வளோ ரூபா அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ் வந்து கிடையாது மிச்சது எல்லாமே வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம போட்டுருவோம் மிச்சத்துக்கெல்லாம் வந்து மொதல் வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் உண்டு ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃபெக்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ரன்னிங் காஸ்ட்டையும் சேஞ்ச் இன் எஸ்என்னையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடியது நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜீரோ எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணி தான் எஃபெக்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து க
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வோம் டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸால் டிவைட் பண்ணணுமா அப்போ இது டிவைடட் பை ஒன்னு இது டிவைடட் பை டூ இது டிவைடட் பை த்ரீ இது டிவைடட் பை ஃபோரு இது டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போடணும் ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதை மாதிரி வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதை எந்த இடத்துல கம்மியாகி எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா மூணாவது வருஷத்தில் தான் வந்து கம்மியாகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ த மெஷின் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அப்போது இயர்லி காஸ்ட் ஆஃப் ஓயிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பீரிய மெஷின் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஓயிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் த மெஷின்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல அதுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்சரை தான் வந்து எழுதிக்கணும் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் மெஷின் பி காஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ஆனுவல் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு பை எயிட் ஹண்ட்ரட் எவ்ரி இயர் யூ நவ் ஹாவ் ஏ மெஷின் டைப் ஏ விச் இஸ் ஆப்ரேட்டட் ஒன் இயர் ஓல்டு ஷுட் யூ ரீப்ளேஸ் இட் வித் பி இஃப் ஸோ வென் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து மெஷின் பின்னு ஒன்று புதுசாக இருக்குது போன ப்ராப்ளமில் மெஷின் ஏ பார்த்தோம்ல இப்போ மெஷின் பி நம்ம கிட்ட பார்க்க போகிறோம் மெஷின் பியோட காஸ்ட் வந்து பத்தாயிரம் அது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மொதல் வருஷத்துக்கு நானூறுரூவா அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எண்ணூறுரூவா கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னா எந்த வருஷத்தில் வந்து இந்த மெஷின் பியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் மெஷின் ஏ பெஸ்ட்டா மெஷின் பி பெஸ்ட்டா அப்படிங்கிறத பார்த்து எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது பிஷு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ இதுக்கும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆறு வருஷத்துக்கு வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபோர் இது வந்து ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் ஓகேவா நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் ஆறாவது வருஷம் அப்படின்ட்டு மொத வருஷத்துக்கு நானூறு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து எண்ணூறு எண்ணூறாக கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படின்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்களா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக கூட்டி வந்து நம்ம ரன்னிங் காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ரீசேல் வேல்யூவை எழுதணுமா ரீசேல் வேல்யூவே கொஸ்டினில் கொடுக்காததுனால ஜீரோ தான் எல்லா வருஷத்துக்கும் வந்து ரீசேல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இன் எஸ்என்எண்டின்னு சொன்னேன்னா மொத வருஷம் மட்டும் மிஷினை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வேல்யூவான அந்த பத்தாயிரத்தை வந்து போட்டுக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்யூஸ் நமக்கு கிடையாது அதனால் ஜீரோ அப்படிங்கிறதையே வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் இட்ஸ் நத்திங் பட் என்னது ரன்னிங் காஸ்ட்டையும் சேஞ்ச் இன் எஸ்என்ஐயும் நமக்கு ஆட் பண்ணால் வந்து கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் நம்பர்ஸை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஆட் பண்ணி எஃபெக்டிவ் ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எழுதிக்குவோம் ஸோ எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அக்யூமுலேட்டிவ் அடிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படியே போட்டுக்கிடுவோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணணும் லெவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்படி ஆட் பண்ணணும் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்படி ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன செய்யணும் இதை வந்து நம்ம ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் இதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் இதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் இதை வந்து சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா அது வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கம்மியாகி எந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நூறுலேருந்து நாலாயிரமாக கம்மி ஆகுது அதுக்கப்புறம் நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அப்படின்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்த்து இயரில் தான் வந்து இந்த மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு சின்ஸ் த மினிமம் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபார் மெஷின் பி இஸ் லோயர் தேன் த மெஷின் ஏ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இங்கே மெஷின் ஏங்கிறது என்னதுன்னா போன ப்ராப்ளமில் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியது இங்கே வந்து நமக்கு அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு அப்படின்ட்டு கிடச்சிது பட் இங்கே வந்து நமக்கு நாலாயிரம்
டு டிசைட் த டைம் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எந்த டைமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னா வி ஷுட் கம்பேர் த மினிமம் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபார் பி வித் இயர்லி காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனிங் அண்ட் யூசிங் த மெஷின் ஏ ஸோ எந்த வருஷத்தில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்து மெஷின் ஏவோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் மினிமம் ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்து ஏவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் சின்ஸ் த நோ சால்வேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த மெஷின் வி ஷால் கன்சிடர் ஒன்லி த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வி ஷுட் கீப் த மெஷின் ஏ ஸோ லாங் ஆஸ் அ இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இட் வின் வென் ஃபோர் தௌசண்ட் எக்ஸீட்ஸ் ஸோ மெஷின் பிக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து நாலாயிரம் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து கிடச்சிதா அப்போ மெஷின் ஏல நாலாயிரம் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம மெஷின் ஏவை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நாலாயிரத்தை தாண்டும் போது வந்து நம்ம அந்த மெஷினை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஆன் த ஒன் இயர் ஓல்டு மெஷின் ஏ டூ தௌசண்ட் ருபீ அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வுட் பி ரெக்வைர்ட் டு ஸ்பெண்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் வைல் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் விட் பி நீடட் இன் த இயர் ஃபாலோயிங் தஸ் வி ஷுட் கீப் த மெஷின் ஏ ஃபார் ஒன் இயர் அண்ட் ரீப்ளேஸ் தேர் ஆஃப்டர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இப்போ மெஷின் ஏக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இருக்குது மூணாவது வருஷத்தில் நாலாயிரத்தி இரநூறுன்னு இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு ஸோ அப்போது நாலாயிரத்து தாண்டும் போது மெஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோமா அப்போ மூணாவது வருஷத்தில் நாலாயிரத்து தாண்டுது அப்போ மெஷின் ஏவை வந்து நம்ம எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து மூணாவது வருஷத்தில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளமும் இந்த ப்ராப்ளமும் இன்டர்லிங்க்டு மாதிரி மேலே உள்ள ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிட்டு தான் கீழே உள்ள ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம நாலு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்ளமும் மட்டும் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் மிஷினில் வந்து பாருங